Обращение к Богу Нау и к Богу Ничего, одному из богов сварги. Мое горло также, в принципе, атрофировалось. Буду рад, кстати. Нау и в свое измерение забрал часть моего горла. А чего? Это только отчасти шутка. Но ведь кого мы призываем, те с нами и пребывают. Ну, здесь можно попытаться это грамотно как-то синхронизировать с нашими потребностями. Ну, например, чтобы он забрал тот или иной негативный аспект. И вот э, лично я часто использую мантры Нау и э, при обрядах экзорцизма, когда мне какую-то тварь надо с человека вышвернуть. Особенно... Особенно... Помните, мы рисовали ту скотину, которая там дочке вашей шкодила. Вот, в принципе, вот таких тонкоматериальных всяких мерзостей, и там, допустим, каких-то, которые вы можете подозревать от той черномагической соседки. То есть, в принципе, на ой можно найти место в хозяйстве. Однако, ну, я не советую, как бы вам в повседневную практику возвести использование данной мантры. Скорее, Лучше сосредоточить силы на Саура Манкарае. Это намного важнее, чем все остальное, в принципе, что есть во Вселенной. Коль мы уже прочитали две мантры, благословляющие изучение данных о строении Вселенной, было бы просто грехом не коснуться так или иначе каких-то данных о строении Вселенной. Братья, шановни и праведно Митрадатта, как вы на этот счет скажете? Замечательно. Это хорошо. Предоставлю некие короткие относительно данные, относительно путешествия между реальностями. В Ведах описывается, что дровиды в научных целях построили более семи сотен мостов между разными далекими реальностями. Также известны эксперименты на построение переходов между уровнями. То есть, допустим, чтобы живое существо, живущее на уровне планет, могло на равных общаться с живым существом, живущим на уровне атома или на уровне галактики. По этим темам есть какие-то вопросы или как? Есть на нашей планете. Древние дровицкие устройства? Считаю, что есть. Во-первых, подозреваю, что должно быть во Львовских хранилищах. Во-вторых, подозреваю, что э, на месте э, главного Гелиопольского храма, э, где-то под землей, должен сохраниться целый лабораторный комплекс этих штуковин. Ну, о чем свидетельствует ведический текст. То есть просто пройти, откопать. Ну и если не убьют все защитные механизмы, то можно пользоваться. Не, хотелось бы, конечно, в лабораторию в этом. Гелиаполис. Гелиаполис. Гелиаполис находится недалеко от Каира, сейчас это как бы пригород Каира. Под землей. Ну, это конкретно есть вот руины, раскапываемые руины Гелиаполиса. А вопрос в том, что та лаборатория существовала 25 тысяч лет назад. Если точно, 25, там 300, сколько-то еще лет назад. То есть получается, что, очевидно, на ней 
если то наскальное изображение галактики, которое под Кромлихом было найдено в Египте, датируется 18 тысячами лет, и оно там было чуть ли не на несколько метров занесено песком, то особенно в районе Каира я подозреваю, что там на метров 10-20 может быть песка всем городом. Ну, на той лаборатории. Километров? Наверное. Метров, метров, извиняюсь. Не километров. Нет, ты сказал метров, правильно. Да. Ну, как бы не знаю. Может больше, может быть. Может даже намного больше. А может и меньше. Как бы здесь пустыня очень непостоянное явление. Если ты знаешь, до Наполеона пирамиды тоже были закопаны в песок. Торчали только макушки и глаза сфинкс. Ну, их откопали. А вопрос относительно все ли искры сразу ли были. Есть так называемые три волны нисхождения искр в материальный мир. Конкретно в наше яйцо. Ну, тут я хочу уточнить, что какие-то искры уже были, потому что яйцо творилось из останков предыдущего яйца, и какие-то искры могли здесь быть просто миллиарды уже существования яиц. Дело в другом. При пробитии шкарлупы деструктурной направленностью ра часть искр переместилась в стол Балатара, что известно. Дальше второй эпизод. Это уже удар искр из духовного мира по Алатара и что, естественно, создало разные уровни, создало некоторые дополнительные элементы, некоторые события, которые предшествовали пробитию шкарлупы. Между Ра и Радой на противоположных полюсах стали зарождаться Шау на северном полюсе, Шауэт на южном. После пробития Ра шкарлупы, после того, как Ра, Рада, Кархан, Кархани, Вик, Викка, Вар, Варна, Шау и Шауэт приняли в себя искры, дабы перенести искры в сваргу, значительная часть искр именно взяли на себя Тифан и Тифанита. И каждый из них создал свои огромные соединения искр в своем типе протоматерии. Ну, это далее позднее, они несколько перемещались и попали уже в средние широты Всевышнего. Ускоряясь миллиарды раз быстрее скорости человеческой мысли, Тифан и Тифанида подходили к экватору Ра, и должно было случиться столкновение. На поверхности Ра случилось э, натравздверджение, то есть натравздверджение — это ведический термин, как бы внутриизвержение, если на современный язык перевести. Термин, которым обозначались вулканические извержения на Земле и которым обозначались солнечные вспышки, ну, в поздние времена. А в данном случае термин натравздвержения относится к Ра, то есть получается из Ра случилась огромная вспышка и вырвалась тоже часть искр, которая пребывала в его теле. Но учитывая одинаковую скорость движения Тифана и Тифанида, и то, что Тифанида была немного задержана при смене вращения над развержением, Тифанида следовала за Тифана, но не отставала от него. На то время Тифан спустился в средние широты южного полушария Ра. Вращение Тифана и Тифанидой все ускорялось и э, своей небывалой силой начало воздействовать на окружающую среду. Когда силы, порождаемые этим вращением, дошли до скорлупы яйца и ударили об нее э, с увеличенной силой, в том месте на скорлупе яйца э, было э, много искр, попавших в материальный мир, но не смогших удержаться возле ра. Они э, оторвались и ударили э, по Тифану и Тифаниды, что столкнуло их к граням сварги, ну, верхней сварги, и, естественно, обусловило их спуск по плоскостям сварги. Заворот нейронов не случился? Все как бы я нормально объяснила или что-то детализировать или как? Да, а, что? Ну, искры, приходящие из духовного мира. Ну, смотрите, все искры одновременно 
гиперразноплановые и гиперодинаковые, потому что качественно мы, в принципе, все равны, однако у каждого из нас какой-то свой вектор, свои какие-то там идеи, и личностно каждый из нас неповторим. Поэтому, ну, я пока не могу ответить на ваш вопрос, потому что как-то, ну, не представляю, с какой стороны подойти к этой ситуации. Так, чтобы сказать, что они одинаковые или не одинаковые. Нужно иметь какие-то критерии, а получается, что все искры одинаковые и индивидуальные одновременно. Остальная частина, что они вдарились об тифоне и тифонида? Получается, да, тифон и тифонида как бы своими энергиями их сбили с верхней полусферы яйца, и они ударились от тифона и тифонида. И сбросили их вниз. Так все-таки тифоны и тифониды попали туда? Да, вниз. Вниз имеется в виду свар, то, что мы разбирали. А. Вот рот. Рот пробил с собой шкарлупу яйца, вокруг находится яйцо. Вот сварга алатара. Тифоны и тифонида крутятся по... Сначала рождаются на полюсах, потом постепенно сходят на экватор. Постепенно с помощью натроразвержения вращаются по южным широтам, родам. Их все вот эти элементы воздействовали на те искры, искры на них упали и сбросили. Такие справили. Прославы, да, возможно? Да. Прославы, что скажет? Ничего. Прославы, а точно а, марвелевские сценаристы из вас писал товарища Грута? Нет, не верю. Я думаю, вы в медитации пришли.